Como vocês sabem bem, nossa primeira entrevista com os torcedores nas ruas para poder falar a respeito do Cruzeiro, eu estou aqui com o senhor Adailson. Adailson, vem de onde, senhor Adailson? Turmalina, Minas Gerais. Turmalina, Minas Gerais. Primeira vez do senhor aqui no, no Mineirão? Primeira vez. Vem sozinho? Não, na caravana Sangue Azul. Caravana Sangue Azul. Uh, qual que é a expectativa do senhor para a partida de hoje? Porque todo mundo sabe, né? Jogo extremamente difícil contra o Corinthians. Uh, uma equipe gigantesca do nosso futebol, mas que passa por um momento ruim. Contrário do momento que o Cruzeiro está passando. Né? A expectativa para o jogo de hoje, Sarayuto? A expectativa é a melhor possível, porque o Cruzeiro vem numa crescente, né? Apesar de duas últimas derrotas. Mas nós estamos confiantes que no Mineirão o Cruzeiro não perdeu ainda esse ano. E sobre o Seabra? O Seabra é muito questionado pela torcida do Cruzeiro ultimamente. É... Alguns torcedores entendendo o momento, né, que é um, um treinador jovem, que tem boas perspectivas, que o time tem suas limitações técnicas. Mas ainda assim os questionamentos não param de vir. O que, é que o senhor acha do trabalho do Fernando Seabra até aqui? Não, eu acho que o trabalho do Seabra é bem positivo. Porque com os jogadores que ele tem, é, se for analisar, ele está fazendo um excelente trabalho porque tem times aí com um elenco muito melhor do que o Cruzeiro e que está atrás na tabela. Então eu confio no Seabra, sim. Mas o jogo de hoje eu acho que é crucial para a permanência do Seabra, porque eu acho que três derrotas vai pesar para ele. Então você acha que se perder hoje cai? Acredito que sim. Mas você não vem aqui pensando nisso não, né? Não, vim para buscar os três pontos. <risos> Obrigado, senhor Ailton. Um abraço para o senhor e para toda a galera aí. Mais uma torcedora do Cruzeiro, todo mundo sabe que... O Mineirão, quando está cheio, é porque o interior desceu, como disse o Virjão. Agora a gente está aqui com uma moça representando lá. Torcida Norte de Montes Claros, Cruzeiro. Máfia Azul Norte de Montes Claros, Cruzeiro. Qual que é o seu nome? Loren Carvalho. Loren Carvalho, aí, Norte de Minas. Todo mundo aqui em Belo Horizonte, a galera está aqui, o ônibus parado por aqui também. A gente sabe da dificuldade que é enfrentar a equipe do Corinthians, né? Por mais que esteja passando por um momento de dificuldade, a gente está falando do Corinthians. É uma equipe que sempre deu o um trabalho para o Cruzeiro aqui no Mineirão. O que esperar da partida de hoje? Não, é, eu acho que eu não vim de Montes Claros até a Belo Horizonte para a gente perder, como meu pai falou, espero que você seja pé quente, espero aí 3x1 para esse jogo de hoje. Você é a primeira vez no Mineirão? Primeira vez no Mineirão, morei aqui quatro anos, mas é a primeira oportunidade que eu tenho de vir aqui, tá realiz... meu pai está realizando meu sonho, estou realizando o sonho de nós dois também. G4 ou meio da tabela, o que, é que o Cruzeiro disputa nessa temporada? G4, meu pai falou G4, é G4. Com certeza o G4, Cruzeirão Cabuloso, Norte de Minas, Montes Claros. Libertadores esse ano. E se o Cruzeiro for para Libertadores esse ano, você acha que consegue ganhar a Libertadores em 2025? Saudade da Libertadores. Saudade da Libertadores, todo torcedor do Cruzeiro tem. Libertadores, ser campeão, vamos Cruzeiro querido de tradição. Libertadores, ser campeão, e é isso. De fato, tem muito tempo que o Cruzeiro não chega lá. Obrigado, pessoal. Abraço para vocês. E o trabalho do Seabra, como que você avalia o trabalho do Fernando Seabra? Então, é, tá indo bem, sabe? O Cruzeiro vem com algumas vitórias aí. É, empatou o último jogo, o Criciúma, né? Mas perdeu, né? Perdeu, perdeu, verdade. Mas... Tá bem o trabalho dele, tô gostando. O Cruzeiro tá, tá voltando a fazer as partidas boas, não tá igual antes. Mas é só isso, só subir agora. Vai estar tá tudo certo, graças a Deus. E a expectativa para os novos reforços que estão aí? São jogadores de qualidade, né? A gente tá falando de Matheus Henrique, o Wallace, uh, o Caio Jorge, excelente jogador, Lautaro Dias. Então, o Cruzeiro tá fazendo a seleção, né? Tá fazendo a seleção, logo logo tá aí pra, pra ajudar a gente dentro de campo. Meio de tabela ou G4? G4. Sensacional, mais um cruzeirense apaixonado do interior acompanhando aqui na Cláudio Silva TV. Mais duas figuras lendárias aqui para falar com a Cláudio Silva TV. E primeiro quero saber o nome e a quebrada de vocês, né? De onde vem? Giovanni Bom Despacho. Ari Bom Despacho. Giovanni Ari Bom Despacho, que também tem um canal na plataforma e fala de cruzeiro. Qual que é o nome do canal? Fala o pessoal já seguiu vocês lá também. Este 1921. Primeiro para você, qual que é a expectativa da partida de hoje? A melhor possível, Cláudio. É, hoje o Cruzeiro vai, vai desempenhar um bom papel dentro de campo, né? jogar com garra, com vontade. E a vitória vai vir no tempo certo e vamos sair daqui com mais três pontos. O mais importante é garantir os três pontos hoje. É hoje dentro de casa, né, Cláudio? Vamos manter o 100%, né? O Cruzeiro dentro de casa esse ano está surpreendendo, está matando todo mundo e vamos matar o Corinthians também hoje. 
Rapaz, você falou um negócio interessante. Dentro de casa, o Cruzeiro tá acabando com todo mundo. Quando chega fora de casa, não consegue fazer o jogo acontecer. Por que, que você acha? Às vezes é um pouco de dificuldade, né? De enfrentar um adversário fechado, alguma coisa. Aqui você joga colocando pressão e de repente fora você joga sob pressão, né? Aí vamos ver o que vai desse esse jogo de hoje. É, faz sentido, faz sentido. E sobre o Seabra, qual que é a sua avaliação sobre o trabalho do Seabra? A gente sabe que a galera é, tá criando uma certa rejeição para o Seabra e tem gente até pedindo já a saída dele. Você acha que é justo? Ô Cláudio, não, eu acho que tem que dar continuidade ao trabalho. Porém, o Seabra também precisa cooperar, né? Por exemplo, no último jogo contra o Criciúma, né, podia ter improvisado o Lucas Salmer na direita. Ele, por exemplo, insistiu com o Gabriel Verão, que não tem nada de Verão, é inverno, não resolve nada. Então, pô, é esse tipo de coisa, ele precisa abrir o olho, senão ele vai cair junto com eles. Eu também acho que, assim, o Seabra, a gente tá torcendo muito para dar certo, é um técnico novo, cara humilde. E ele precisa ser, às vezes, algumas mexidas aí que ele tem feito não tem dado certo, insistindo com alguns jogadores. Mas agora também está chegando a turma nova aí, né? O cara vai ter um elenco maior, né? Peças boas para poder desenvolver um trabalho melhor. Quando você fala de insistindo com algumas pessoas, alguns jogadores, você está falando de quem especificamente? Aí ah, eu acho que Ramiro e Verão, né, cara? Eu acho assim, o Ramiro, cara, foi um bom jogador, mas no momento está tá deixando a desejar. E o Verão parece aquele funcionário público que não quer trabalhar, cara. Esconde ali, pelo amor de Deus, não toca para mim não, que eu não quero jogar não. Desse jeito, né? E sem contar que o Lucas Silva também, por mais que seja um jogador que a gente tem muita gratidão por ele, ele tá lento, né? Imagina, Ramiro e Lucas Silva no meio de campo, cara. No meio de campo não dá conta de pegar ninguém, não. No meio de toda essa leva azul, a gente encontra aqui um corintiano. É nós, vamos Corinthians. Ganhar hoje, hein? Você é da onde? Capelinha, Minas Gerais. Qual que é seu nome? Wilton. Você veio na caravana do Cruzeiro? Sim, caravana do Cruzeiro, infiltrado no meio. Infiltrado? O pessoal sabe que você é corintiano? Um bocado sabe, o resto não. Qual que é a expectativa para o jogo de hoje? <risos> ah, pelo menos um empate, né? Vou empatar esse jogo aí porque perder tá difícil, né? Eu vou te contar cada uma que parece duas. <risos> Corintiano, vai ser bem-vindo porque vai perder para o Cruzeiro hoje. Ah, hoje não. <risos> de onde, meu amigo? Jaíba, norte de Minas. Jaíba, norte de Minas, qual que é o seu nome? Meu nome é Éder. Qual que é o nome da organizada que vem na caravana? Portizeiro. E é lógico, já aquecendo a garganta aí pra cantar bastante lá dentro, né? É, tô esperando pelo menos 10 a 0 aí, só pra ir embora tranquilo, né? Fazer uma baguncinha dentro do ônibus, mas... Porque não dá pra voltar na depressão, são quantos quilômetros? 600 e uns pouquinhos. Meu Deus do céu, não dá pra voltar na depressão depois de uma derrota, não. É doido, rapaz, não tem nem como. A gente sabe que o Corinthians sempre deu trabalho pra o um Cruzeiro aqui, embora o retrospecto do Cruzeiro é positivo. Mas o Corinthians vem de uma vitória, apesar do momento ruim, e o Cruzeiro de uma derrota. Tá dentro de casa, né? Dentro de casa tem que arrumar a torcida aí, 54 mil torcedores aí pra mais, né não? É, e o Cruzeiro tá 100% sobre seus domínios, né? Ah, com certeza, Cruzeirão, ó, cabuloso, ó. Como que você avalia o trabalho do Fernando Seabra até aqui? Um pouco teimoso, ele é um pouco teimoso. Fica escalando aí essas escalações, tem hora que não, não agrava o torcedor. Se você fosse o Seabra, quem que você tiraria do time do Cruzeiro e quem que você colocaria na vaga? Rapaz, eu tiraria o Lucas Silva e colocava o Japa. Japa... É incrível como todo mundo de fato tira o Lucas Silva. Por quê? O que está acontecendo com o Lucas Silva? Jogador que jogou muita bola com a camisa do Cruzeiro em 2013, 2014 e um pouco em 18 também. Ah, já passou, pô. Agora não é o tempo dele mais não. Deixa a molecada jogar. A molecada tem que jogar a bola. Os novos nomes que estão chegando aí, você acha que ele vai dar conta de segurar o vestiário? Ah, eu acho que vai, viu? Manter o pé firme aí, que ele tem que dar conta. Qual que é o placar de hoje? 3 a 0. Placar de hoje? 2 a 1. Vocês são de onde, meninas? Lafayette. Lafayette. A terra do meu ídolo, João Paulo Big. Conhecem? Ah, o Big, o Paulo fala dele. <risos> Conheço. <risos> já ouvi falar, mas não sei quem é. João Paulo Big, maior representante da torcida do Cruzeiro é, na internet hoje. O cara é simplesmente fantástico. Meninas, pegar o Corinthians, time difícil, cascudo, apesar que tá passando um momento ruim. Coitado. Tá passando um momento ruim, mas não deixa de ser o Corinthians. É, não deixa de ser. Da última vez que eu vi ficou empatado também, mas dessa vez não vai ficar, não. É, eu chuto 2x1. Um. É, o Ramirinho e o Lucas Silva não entrava. <risos> Pra lá, ué. Toda vez que coloca o um homem da chuva, vou fazer o quê? Eu não entendo muito, então eu vou concordar com a minha amiga. <risos> sensacional! Eu muito, então eu vou concordar. Simplesmente sensacional. É o Romero e Barreal pra mim tá bom. Pra você? Concordo. Tá certo, tá certo. As cruzeirinhas passando aí, ó. É 
sempre assim, ó. 2x1. 2x1. Quem faz gol? Oh, amiga. Amiga não? não. Matheus Pereira e... Ai, você me apertou, hein? Vamos de dois do Matheus Pereira? Pode ser. Ah, pode ser. Dois, dois do Matheus Pereira pra você também? Dois do Matheus Pereira. Obrigado, meninas. Sigam a gente na Cláudia Silva TV, tá? Instagram, YouTube e TikTok. Ótimo. <risos> Eu tenho TikTok, não. Ah, eu tenho, amiga, eu sigo. Ah, eu não gosto. <risos> Obrigado, meninas. Agora, voltando para o script natural, tá aqui a galera. De onde? Congonhas, tamo aí, é Cruzeirão, vai, velho. Claudio, somos Congonhas, vamos que vamos hoje. 3x0, cabuloso. 3x0, cabuloso. Como que você avalia o trabalho do Fernando Ceará? Pô, o Fernando, ele tá bem, mas as escolhas dele, cara. Você vê que o time é bem treinado, né? Mas as escolhas... Pô, tira, Ramiro não dá não, cara. Ramiro dá não. Infelizmente, o Lucas Silva também, né? A gente tem o Lucas Silva no banco, é uma coisa. Mas titular não dá. Eu acho que hoje vai pra Real. Com o Lucas Silva no banco, dá uma robustez no elenco, né? Dá, dá sim, entendeu? A gente, pô, o Lucas Silva vai entrar no jogo. É outra coisa, né? Não é... Porra. Mas os caras que chegou agora também... Só que, pelas informações que a gente tem, quem sai é o Ramiro. O Lucas Silva se mantém como capitão. Ah, é. Então tá. Né? Mas para vocês, colocar o Neres de novo, ah, pode ir. Vidalba, você acha que. Vidalba se titular. Que bom, né? O Vidalba, o Vidalba é um bom zagueiro, né? Que tá no elenco aí. E, e demonstra raça. Você vê que tem uma mão pela camisa do Cruzeiro. Isso é importante, né? No, nos dias de hoje aí. Mas vamos que vamos. E como você avalia o trabalho do Seabra até aqui? Cara, o Seabra, ele é um bom técnico. Com. Com essa limitação que ele tem, você vê, só que ele... O famoso tira leite de pedra, né, velho? Mas o time, o time é bem treinado. Você vê que o time é bem treinado. Entendeu? E eu, eu a gente aqui, ó, posso falar pelo pessoal dos Congonhas que veio aqui, a gente confia no Seabra, sabe? É, eu acho que pra avaliar também o trabalho dele, vai ter que esperar também os reforços começar a jogar pra ver o que, que ele vai fazer, né? Se com os caras bons ele não conseguir engrenar esse time... Aí é foda, porque com os ruins ele tá conseguindo. Mas se deu uma volta pra trás, fodeu. Com esses reforços aí, G4 ou meio de tabela? Cara, eu sou humilde e eu... Tem muito tempo que eu não sou arrogante, né? Porque o Cruzeirense era arrogante. A gente tinha perdido, na verdade escondeu, né? É, a gente escondeu um pouquinho, né? Eu acho que... Cara... Ah, G8. Vou falar G8, entendeu? Mas eu espero mais. Ah, então G8 pra beliscar um G6 pra ir pra uma Copa Libertadores. Se Deus quiser, se Deus quiser, o Cruzeiro tem que botar time de tradição, né? É o time de Minas que representa. Sensacional. Pedrinho, eu te amo. Pedrinho, eu te amo. Cláudio Silva TV, segue lá. Estão seguindo aí, você é doido? É disso que eu tô falando. E você, cara? É sua primeira vez no Mineirão? Não, segunda. Segunda vez, a outra vez veio, ficou contra o jogo? Com a 1 um, contra o América. Contra o América você conseguiu empatar, cara? Felizmente. Foi que ano isso? Ano passado. Ah, ano passado a gente tava na draga danada, né? O um empate contra o América era bom. É, o um empate contra o América foi bom demais. E a expectativa pro jogo de hoje? Ah, ganhar os três pontos, 3x0. 3x0? Quem marca? O Arthur Gomes, vai ter gol do Matheus Pereira hoje também. E... Vídeo de alba de cabeça. Melhor camisa 10 do futebol brasileiro? Matheus Pereira, lógico. Qual que é a posição que o Cruzeiro termina nessa competição? Entre os quatro, primeiro. Confia no Seabra? Confio, confio. Gosta do Pedrinho? BH. Você compra no supermercado BH? Lógico. Qual que é o seu nome, cara? Guilherme. Valeu, Guilherme. Obrigado, um abraço. Esse Mineirão tá cheio, o interior desceu. De onde é? Montes Claros. Qual que é o seu nome? Neto. Neto de Montes Claros. Vieram quantos dentro do balaio aí? Quatro ônibus. Meu Deus do céu! Então Montes Claros tá todo aqui. Turma de Montes Claros, Porteirinha, Janaúba, região toda norte de Minas ali. Tamo junto aí. Quatro ônibus de cruzeirenses apaixonados pra viver a vitória do Cruzeiro e empurrar o Cruzeirão rumo à vitória hoje contra o Corinthians. Eu nem vou te fazer a pergunta clichê da expectativa para o jogo de hoje, não. Eu vou perguntar logo de quanto o Cruzeiro ganha. Ah, 3x1 hoje, tá bom demais pra gente. Quem vai marcar? Cara, acredito que hoje tenha gol de zagueiro. 
alguma coisa me fala. Tá precisando do golzinho de cabeça mesmo, né? Tá precisando do golzinho de cabeça ali, né? Jogadinha aérea e tudo mais. E vamos ver lá o nosso homem de frente lá. Acho que o Verão. Acho que o Verão pode fazer um gol hoje também. Acredito nisso. Jogador de defesa e o Verão faz um gol hoje aí. Como que você avalia o trabalho do Fernando Seabra? A gente sabe que nas redes sociais, lá no Twitter principalmente, tem uma galera meio que querendo queimar o Fernando Seabra. Não sei qual que é a sua expectativa e a sua avaliação sobre o trabalho dele, pelo menos até aqui. Oh, minha avaliação, avaliação do trabalho do, do Seabra, ela é assim, acredito que ele está fazendo um trabalho bom dentro dos padrões de elenco que ele tem, cara. Porque... Você não pode exigir muito. Tá aqui no segundo semestre agora, é, com os jogadores inscritos, a gente pode é, assim, ter, ter grandes expectativas, né? Mas o Seabra provou que é um técnico promissor. Então vamos ver ele com bons jogadores na mão, bons jogadores no elenco, que ele consegue desenvolver também. Né? Então tem isso, porque a gente está com jogadores lesionados, nós estamos com jogadores suspensos, né? jogadores que às vezes jogam ali com fadigas, estão cansados e não conseguem. Eu gosto muito do trabalho do Seabra, tá? então gostaria de ver isso com esse elenco mais qualificado né? é, para o trabalho dele subir, então eu não sou da galera que já pede para crucificar não, acredito que ele tem ainda assim... É, dá para fazer um bom trabalho com esses jogadores que vão agregar esse elenco que temos hoje. São 36 pontos disputados e 20 conquistados. 95% deles dentro de casa. O que fazer para esse bom trabalho sendo demonstrado aqui? Porque afinal de contas é um bom trabalho. Uma equipe que sabe o que fazer com a bola e sem ela também. O que fazer para isso é, é, ser implantado também fora de casa? Pois é, ficar ao contrário do ano passado. Ano passado a gente ganhava fora de casa e não, não ganhava dentro de casa, entendeu? Mas é, a gente sempre fala que o segundo turno é outro campeonato, né? Eu acredito que o Cruzeiro vai ter uma supremacia maior com essa expectativa desses bons jogadores que estão vindo, principalmente no meio de campo, né? O meio de campo é onde que acontece tudo. Então hoje a gente tem, nós temos que ter jogadores dinâmicos, jogadores que saibam marcar, saibam sair, saibam cobrir uma defesa, entendeu? Saibam apoiar um ataque. Então o Matheus, o Alisson, a galera que está vindo aí, né? eles vêm a agregar e poder dar esse impacto ali positivo no meio de campo. Então, assim, acredito que para esse segundo turno o Cruzeiro vem forte para jogar fora de casa. G4 ou meio de tabela? Eu acredito que o Cruzeiro fica entre os seis esse ano. A gente pega uma Libertadores, sim, tá? É... Então, para ser realista, o Cruzeiro fica no G6 ali, sim, porque tem um time muito bom e vai ainda qualificar... Então a expectativa é essa, vamos pezinho no chão, entendeu? Aí sim, para ano que vem, dentro de uma Libertadores, a gente qualificar ainda mais o nosso elenco. Essa que é a expectativa, a expectativa de toda a diretoria também, com certeza. Aí a gente começa a brigar nas cabeças e o Cruzeiro é o Cruzeiro que a gente sempre conhece. Você é o Seabra. Antes dos reforços estrearem, hoje, onde você mudaria? Qual jogador você tiraria se caso fosse mudar? E quem você colocaria para jogar? Olha, é difícil, eu acho que o grande déficit que a gente tem hoje é no meio de campo, cara. Um meio de campo que às vezes não marca muito e também não tá sabendo sair tanto pro ataque, né? Então é o seguinte, se você for tirar um Lucas Silva, né, por exemplo, você vai ter que colocar o um menino da base, será que o menino da base tá preparado para ter esse estofo ainda, para estar tá ali substituindo, querendo ou não, o cara é o capitão do time. Então assim, eu não falo em nomes para substituir, mas eu acho que o grande... É, problema do Cruzeiro hoje é o meio de campo, né? Marcação, saída para o ataque, são essas condições, porque jogo hoje se ganha no meio de campo, não tem outra, né? Bate bola rapidinho, placar do jogo. 3x1 Cruzeiro hoje. Quem marca? Verón, a gente coloca aí um, um, um jogador de defesa. E cara, para redimir, vamos lá, eu vou, vou, se ele jogar como titular, que a gente não sabe ainda a escalação, o Marlon. Você abra ou um novo técnico? Hoje o Seabra. Pedrinho em uma palavra. Salvador da pátria. <risos> Foi mais de uma palavra, mas está valendo. Cruzeiro. Tudo. Simplesmente sensacional. Mais um cruzeirense apaixonado aqui na Cláudio Silva TV. Negão tá meio estilo aí pra vocês verem. Né? Negão ah, estiloso. Qual que é o seu nome de onde você é, Negão? Luiz Henrique de Formiga. O interior é Minas, o interior é azul. Sempre foi e sempre será. Maior do estado. 
maior do Brasil e vai ser o maior do mundo, Cruzeirão Cabuloso. 3 a 0 sem ameaças. E o Coringão vai cair para segunda esse ano. <risos> Chupa, Corinthians! <risos> Quem vai marcar? Uai, dois gols hoje do... Do Bilu, quero ver o Bilu fazer gol hoje. <risos> pra acabar com a zaga do, do Coringão. Vai ser dois gols do Matheus Pereira e um do, do Vitinho. A base vem o Vitinho, forte. O Vitinho tem entrado bem, né? É, a base vem forte. A ba... Os cria da Toca é os melhores do Brasil hoje. Negão, como que você avalia o trabalho do Fernando Seabra? 40%, porque ele faz as escolhas muito erradas. Ele sempre entra todo o jogo errado. Quais escolhas erradas são essas? Todo mundo sabe, Ramiro, <risos> Lucas Silva vai morrer abraçado com ele se perder hoje. Felizmente. Mas só que o Ramiro hoje não vai pro jogo não. Ramiro não vai pro jogo não, mas infelizmente. Mas ele vai escolher o Lucas Silva, pesadão. Lucas Silva tem 32 anos, parece que tá com alma de 70. <risos> Ô, negão, o que, 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 que aconteceu com o Lucas Silva, cara? Uai, idade não é, né? Balada, ou preguiça, ou não tá treinando. O Lucas Silva, ele, ele mata todo o dinamismo do meio campo do Cruzeiro, né, cara? Prende o jogo demais, o Lucas Silva prende o jogo, o jo... toda a bola que vai ali, ele morre o ataque. Infelizmente tem sido assim, de fato, no lugar do Lucas Silva. Se você fosse o Seabra, quem que você colocaria? Hoje, o Jabra não tá pro jogo. Hoje eu ia de Vitim e Barreal, junto com o Matheus Pereira. Vitim e Barreal... Quem dando a consistência para ajudar o, o Lucas Romero ali? Porque tem matado o Lucas Romero de correr no meio campo, né? Para ajudar o Lucas Romero hoje, tem que ser... Não tem um volante marcador hoje, que pra falar hoje não é... Que para jogar hoje tá difícil. Mas, colocar o Pedrão, é. A base aí, bota o Pedrão... No Colocar o Pedrão na zaga, né? Ué, ué, na zaga, bota três zagueiros e solta os dois lateral, ué. É, é uma boa estratégia. Mas aqui, G4... Ou meio de tabela com os reforços que estão para chegar? Não, dá para brigar pelo título. É poucos pontos de diferença, tá? 10 pontos, 11 pontos, né? Por causa do jogo, né? Tem um, um jogar a menos. Se nós ganha hoje e ganha esse jogo a menos contra o Internacional, dá para brigar pelo título. Os reforços vem, o Cruzeiro vem forte esse ano. Você acha que o Seabra, com os novos reforços, dá uma melhorada no seu trabalho? Ou melhora ou vaza. Para ele não tem outra opção. É 50 a 50. <risos> A torcida já está impaciente com as escolhas dele erradas. Todo mundo sabe que para o Mineirão encher o interior tem que vir. De onde? De Formiga, Minas Gerais. Qual que é seu nome? Caio. E a torcida? Qual que é essa torcida aí? Torcida China Azul Formiga, a maior do interior. Bacana, rapaz. Falou com propriedade. Qual que vai ser a história do jogo de hoje? Se Deus quiser, a gente vai vencer. 2 a 0 é, Dois gols do Matheus Pereira. Para a China ficar doida. Dois gols do Matheus Pereira, mas a gente sabe também que pegar o Corinthians nunca foi fácil. O Corinthians, apesar do retrospecto favorável ao Cruzeiro, o Corinthians sempre deu trabalho pra gente aqui. E vendeu a vitória e o Cruzeiro de derrota. Como que você vê isso? É, a gente sabe que o retrospecto é difícil, mas a gente odeia gambá. A gente nunca gosta de gambá. É a raposa. A raposa vai comer gambá hoje, se Deus quiser. Como que você avalia? <risos> pessoal gostou, pessoal gostou. Co como que você avalia o trabalho do Fernando Seabra até aqui? Eu, sinceramente, acho médio. O cara tá tirando leite de pedra, mas ele insiste com, com dois jogadores, que é o Lucas Silva e o Ramiro. O Lucas Silva, uma história enorme no Cruzeiro, gratidão. Mas, infelizmente, não dá pra ficar insistindo. Na vaga de Lucas Silva e Ramiro, quem você escalaria? Escalaria o Japa e... Infelizmente, não foi relacionado, porque... Não sei porquê, talvez está machucado, não sei qual que é a desculpa dessa vez, mas é o Japa e Barreal. Barreal, Barreal, é... Barreal já vai hoje na vaga do Ramiro, mas o Lucas Silva continua como capitão. É, infelizmente, né? O cara tem uma história enorme, mas infelizmente já acabou, já deu pra ele. Dentro de casa, 100% de aproveitamento. Cruzeiro é um leão dentro de casa, mas quando sai pra fora de casa é um gatinho. O que está tá acontecendo? É... Às vezes com, a, com os reforços a gente vai melhorar fora de casa, mas dentro de casa não tem desculpa, é a torcida. A torcida que joga com o time, canta aos 90 minutos, é, ao contrário das quengas lá, as frangaiadas, que é muito pititinha, não canta, torcida de teatro, pititinha, viu? Manda um abraço, manda um abraço pro pessoal da China Azul de Formigas aí. China Azul Formiga, a maior do interior! Uh! Uh!
no meio da torcida do Cruzeiro tem de tudo. E a gente sabe que normalmente são os homens que querem falar. No entanto, encontrei uma colega de profissão aqui, rapaz, que coisa fantástica. Seu nome, sua cidade, seu bairro, sua torcida. Meu nome é Rafaela Vital, eu sou de Formiga e a gente está aqui representando a China Azul. É, eu tô, tô com uma expectativa muito grande para esse jogo, na verdade eu não aceito menos que três, não aceito de jeito nenhum menos que três. E é isso, é, expectativa muito grande no Matheus Pereira, o jogo de hoje tem tudo para ser um jogaço e a gente vai, vai vingar o Cássio hoje, a gente vai vingar o, o Cássio, que ele não pôde... Não teve, infelizmente, uma fase boa, né? No ano passado, de 2023, foi ocupado por muitas coisas. E hoje a gente vai vingar ele. A gente vai vir pra vingar ele. Avalia o estilo de jogo do Cruzeiro pra gente. Porque o torcedor vê de uma forma, o técnico vê de outra e coloca as certezas dele ali. E acaba causando um litígio entre torcedor e escolhas da direção técnica. O Cruzeiro, ele tem um estilo de jogo muito bom, a gente consegue manter um jogo muito bom, tanto dentro de casa quanto fora, mas acho que a gente precisa trabalhar muito no fora de casa. O Cruzeiro, tipo, a gente consegue manter um jogo excelente dentro de casa, mas fora é o que está precisando trabalhar. E o Seabra, ele tem uma história incrível, ele é um ótimo técnico, mas insiste em gente que não está fazendo muita diferença na equipe, igual o Neres, o Lucas Silva e o Ramiro. O Lucas Silva, ele tem uma história incrível no Cruzeiro, eu sou completamente apaixonada no Lucas Silva, vim no jogo de estreia do Lucas Silva no Cruzeiro ano passado, mas eu acho que no momento já deu, acho que é melhor ele parar por aqui, porque senão ele vai sair xingado pela torcida do Cruzeiro. É, infelizmente isso acontece muito, né? Grandes ídolos que fizeram grande história pelos seus respectivos times, no seu retorno não apresenta tão bem, acaba sendo queimado com o torcedor. Pode ser o caso do Lucas? Eu acho que no momento sim, acho que o melhor para o Lucas Silva no momento é ficar no banco. É o que a torcida em si espera, porque tem muitos jogadores melhores que ele. Quem você colocaria na vaga do Lucas Silva hoje? Barreal, sem dúvida, eu sou completamente apaixonada nele. Mas o Barreal já vai jogar na vaga do Ramiro. Então o Japinha, que infelizmente não foi escalado para o jogo de hoje, não foi selecionado para o jogo de hoje. Placar. 3 a 0, com certeza. Quem marca? Matheus Pereira, Rafa Silva e Ramiro. Com a estreia dos novos reforços a partir do próximo dia 10, G4 ou meio de tabela? G1, sem dúvidas. Não é nem G4, nem meio de tabela, nem final de tabela, vai ser G1 pra gente. China Azul de onde? China Azul de Formiga, Minas Gerais. Gente, olha pra vocês verem como que está aqui fora já. E é lógico, mais um cruzeirense apaixonado que não mede esforço nessa tarde de domingo, já aqui molhando a garganta para poder, obviamente, cantar bastante lá dentro. Qual que é o seu nome e de onde você vem? Fala, mestre, tudo bem? Eu sou lá de Capelinha, Minas Gerais, meu nome é Fábio, mais conhecido como Caneta, apelidinho aí. E vim aqui buscar um 6x1 hoje contra o Corinthians. Caneta? Porque você dá muita caneta ou toma muita caneta? Uma história longa, história longa, história longa. <risos> Sei como é. Rapaz, qual que é a expectativa para o jogo de hoje? Claro, parece uma pergunta clichê, mas você veio de longe, acreditando, obviamente, na vitória, mas a expectativa real, a gente vai pegar um adversário duro. A expectativa hoje é de um bom jogo, né? A gente vem de dois jogos difíceis aí. E a gente espera que o Cruzeiro emende um, uma boa sequência aí. O pessoal dos reforços estão chegando para a gente bombar aí e chegar na, na zona Libertadores no final desse campeonato. Cruzeiro tem jogado muito bem dentro de casa, 100% de aproveitamento até aqui, mas fora de casa o Cruzeiro não consegue performar. O que, que acontece, cara? Rapaz, eu acho que tá faltando encaixar alguma coisa ainda. Essa galera chega nova aí, colocar uma moralzinha pra, pra bombar lá. A gente vai continuar bem, vamos melhorar essa estatística aí fora de casa e vamos bombar. E como que você avalia o trabalho do Fernando Seabra? Fernando Seabra, pra mim, hoje é 86% e vai melhorar mais. Bacana, 86%, 86% é muita coisa. Se você tivesse, você é o Seabra... Vou mudar três peças no time. Quem sairia e quem entraria hoje? Rapaz, essa pergunta é difícil, eu não quero queimar ninguém. Essa aí eu vou passar, viu? Essa eu vou passar. Pô, Fernando Seabra, faltou personalidade pra responder essa. <risos> Pô, Seabra, hoje eu gosto muito de Seabra, não posso queimar ele. O cara é bacana, o cara tá... recebeu um, uma batata quente nas mãos, então como que eu faço isso? O cara é fera. De onde? Capitão LMG. Meu Deus do céu, quantos quilômetros? Dá uns 350, mais ou menos, né? É um chãozinho bom, não dá pra nem pensar em empate, não. Muito, nunca, vai ser goleada. Pegar um, um adversário duro, embora tá passando por muita dificuldade, mas não deixa de ser o Corinthians, né? É, pelo menos uns 3x0, nós já sai com a felicidade aqui, né? Quem marca? Matheus Pereira, com certeza. Os três, hat-trick. Hat-trick, Matheus Pereira, nunca fez três gols na carreira, não? 
Oi, primeira vez, né? Você Sempre. Em cima do Corinthians ainda. Em cima do Corinthians ainda. Vamos Corinthians. matar a pau, hein? Arthur Gomes vai fazer um pra garantir. Se vocês, se você, já que tá todo mundo aqui, vocês são técnico Fernando Seabra. Quem entra e quem sai hoje? Eu tirarei o Lucas Silva e o Ramiro. E o Ramiro. Lucas Silva com e o Ramiro, certeza. com certeza. Robert, segundo tempo, titular. Então Lucas Silva e Ramiro não tem agradado, né? Mas como que você avalia o trabalho do Fernando Seabra até aqui? Ah, tá indo até bem, só que ele tem tá insistido muito no Ramiro e no Lucas Silva, não daí poderia, isso que tá condenando não, não podia ter perdido pro Criciúma, porque o jogo não era de perder. Então, daí isso com... fudeu muito. Você <risos> falou que queria falar uns negócios pro time do outro lado da Lagoa? É pau tanga. <risos> não é fácil encontrar meninas que gostam de falar, mas a gente encontrou uma aqui, qual que é mesmo o seu nome? Ana Paula Assumpção. Ana Paula? Assumpção. Meu Deus do céu! De onde? De Betim. Ana Paula, sua primeira vez aqui no Mineirão, né? Sim, verdade. Primeira vez indo no jogo do Cruzeiro. E a expectativa? Olha, tá muito, tá grande, viu? E eu tenho certeza que hoje tem vitória. Você acha que tem vitória hoje? Qual que será o placar da partida? Eu acredito 3x1 pro Cruzeiro. O Cruzeiro tem um ataque tão difícil de marcar gols e você acredita em 3x1? Quem fará os gols do Cruzeiro? Com certeza, Matheus Pereira. O coração como que tá para conhecer o gigante da Pampulha? Batendo fortíssimo. A gente sabe que lá nas arquibancadas tem muitas meninas. É só você olhar aqui fora que você vai ver muitas meninas. Olha para você ver. Inclusive as que vieram com você. Por que a primeira vez? Mora tão perto. Na verdade, assim, é, eu nunca tinha tido essa expectativa de vir assistir um jogo. E aí, assim, o coração fica meio assim apertadinho, porque eu tenho medo de bagunça, confusão, gosto de uma coisa mais quietinha. Mas dessa vez eu falei, não, eu vou, eu preciso ir, eu sou cruzeirense de coração, eu falei, eu vou. Ana Paula, sua primeira vez com as suas amigas, você tem que ser pé quente, porque se o Cruzeiro perder, a culpa é sua, né? <risos> Mentira, não é? E o Cruzeiro não vai perder, ele vai ganhar. Com certeza ele vai ganhar. É 3x1 pro nosso Cruzeirão aí, hein? Obrigado. Abriram as portas para a entrada do torcedor para a partida gigantesca de logo mais Cruzeiro contra Corinthians. E aqui eu vi timidamente encostado no cantinho aqui, dois cruzeirenses entendidos do jogo. Qual é mesmo o seu nome e de onde? Vinícius de Garapé. Vinícius de Igarapé. Ô Vinícius, a gente sabe que hoje é um jogo duro, né? Jogo difícil contra o Corinthians. Embora o Corinthians esteja vivendo essa fase horrorosa aí. Mas vem de uma vitória, contrário do Cruzeiro, que vem de uma derrota vexatória para o Criciúma. Sim, é um jogo é, contra o Corinthians, é uma equipe grande, uma equipe de camisa pesada, né? Mas a expectativa é boa. O Cruzeiro, apesar de ter perdido para o Criciúma na, no meio da semana aí, tá vindo uma sequência boa e hoje é 1x0. Cruzeiro, gol do Matheus Pereira, hein? Como que você avalia o, 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 tec, o, o trabalho do técnico Fernando Seabra até o momento? Ah, é, um, é um trabalho que está no início, né? mas a princípio ele está dando conta do recado, sim. A expectativa é a melhor possível. E com, a, e com a chegada dos novos reforços, como que você vê o Cruzeiro? G4 ou meio de tabela ali, tentando beliscar alguma coisa próximo do G6? Não, com a chegada dos novos reforços, o Cássio já vai estrear aí no, nos próximos dias. aí. expectativa é de G4. G4. Você que trabalha com o jogo, aliás, pessoal, o cara é, é, trabalha com o jogo, ele trabalha com o futebol. Como que você vê o padrão tático da equipe do Cruzeiro hoje? Te agrada? Você acha que poderia ser mais ousado? Deveria ser mais reativo? Ou a proposta que é implantada pelo técnico Seabra é interessante para esse elenco que o Cruzeiro tem? É, esse elenco que a gente está tendo no momento, é, é, o esquema que o Seabra está usando é interessante. É, a gente está vindo aí de uma remontada aí, né? Passamos alguns anos aí sofrendo, né? E acredito que após os novos reforços, o Cruzeiro vai voltar a ser aquele Cruzeiro de propor o jogo, de, de ir para cima e não esperar tanto igual tá vindo os, nós, a gente está vendo aí nos últimos jogos, um time mais, um pouco mais recuado, né? Esperando, esperando mais o, o adversário. Acredito que com os reforços aí vamos começar a propor mais o, o jogo desde o início e. E voltava a avancar o Cruzeiro aí, que é onde ele merece, está lá no, no topo da tabela, né? O Cruzeiro está relativamente bem no Campeonato Brasileiro e na Sul-Americana também não está mal não, né? Aos trancos e barrancos, acabou se classificando em primeiro no grupo. Você acha que tem chance de título? Tem, tem sim. Ano passado mesmo, Fortaleza, que com um elenco limitado, chegou na final e quase foi campeão lá, na, lá no Uruguai, né? A final. E o Cruzeiro tem condições sim, porque esse elenco aí dá para chegar assim na, na, nas duas competições e dá até para beliscar uma Copa do Brasil aí, chegar entre os quatro, entre os oito aí. 
Tá, tá voltando seu gigante. Independente Del Valle ou Boca Júnior? Ah, independente Del Valle, né? Pela camisa ou pela jogabilidade? Pela camisa, eu prefiro pegar o Independente Del Valle, né? O Boca, mesmo com a equipe limitada, mas tem tradição, né? É um time de camisa, é um time copeiro, um time pesado. Mais um que acompanha a Cláudio Silva TV. A gente não encontrou muitos, não, mas estamos encontrando de forma gradativa. Qual que é o seu nome e de onde tu és? Meu nome é Dênio, sou de Divinópolis. Dênio de Divinópolis, qual que é a sua expectativa para a partida de hoje, cara? E já estou vendo que já está aí molhando a garganta para cantar bastante lá dentro, né? Nós estamos aqui tomando uma cervejinha gelada, né? Acompanhando, vindo lá de Vinópolis. E a expectativa hoje é de uma vitória Pero! sensacional do Cabuloso. 3 a 0 para nós e vamos para cima. E a expectativa é enorme agora com o futuro do Cruzeiro, com essas novas contratações que estão tá chegando aí. E bora para cima, que vai dar é nós. Como que você avalia o trabalho do Fernando Seabra aí agora? Ele vai ter peças que tem condição de produzir um bom futebol, né? Entrevista na rua é exatamente assim, né? A gente pode ser assim é, a qualquer momento. Cláudio Silva TV! É, disso que eu tô falando, valeu! Tamo junto! Cláudio Silva TV, acompanha a gente lá. Expectativa para o trabalho daqui para frente? Eu, lógico que eu me perdi na pergunta, né? Porque a galera chegou aqui. Olha, eu acho que o Seabra tem tudo para fazer um bom trabalho, mas ele, ele depende das convicções dele, que tipo assim, a torcida, igual no último jogo ali, mexeu muito errado e tal, mas com essa nova contratação, se ele... Como se diz, se ele aderir ali e, e colocar os jogadores ali na, certo, sem muita temosia, eu acho que vai dar bom. Eu, eu prefiro o Seabra do que Cuca, Fernando Diniz. Então a sua avaliação no contexto geral, ela é positiva ao trabalho do Fernando Seabra, né? Com certeza, eu acho que ela está fazendo um bom trabalho, apesar da temosia, né? Quando você fala de teimosia, eu ouvi muitos torcedores hoje e a galera está falando muito a respeito da teimosia. No seu ponto de vista, ele está teimando demais onde? Eu acho que na questão, assim, igual o Palácios. Eu acho que era um Palácio, não era um jogador para ter jogado contra o Criciúma. Ele podia ter feito simples, colocado gasolina mesmo, que era o reserva imediato. Porque o Palácio já envia um bom tempo sem jogar. Jogou só um jogo no começo do ano e não jogou mais. E tipo assim, fazer o simples, tentar fazer o simples, igual Ramiro e Lucas Silva, junto, acho que o meio de campo fica muito lento. Então assim, deixar essas, essa temosia de lado e eu acho que vai dar boa. Hoje a gente tem a informação de que essa dupla de volantes não vai jogar de, é, juntos, melhor dizendo. Quem joga hoje na vaga do Ramiro é o Barreal, você acha que dá um dinamismo melhor, maior? É... Eu, hoje eu gostei da escalação, tipo assim, não saiu ainda não, mas a expectativa é de o Barreal entrar. Eu acho que o Barreal é um jogador, foi um achado do Cruzeiro que chegou e tipo assim, e é uma, uma experiência boa do Seabra, porque ele colocou o Barreal no meio de campo e ele adaptou bem. Eu acho que vai ser um, um jogador que vai dar muitos frutos para o Cruzeiro e se ele fizer isso aí hoje colocando o Barreal no meio de campo, eu acho que vai ser bacana. Você fez uma observação aí que poucos fizeram. Barreal não jogava no meio campo. Quem achou ele ali foi o Fernando Seabra. Mérito do técnico, né? Eu acho que a gente tem que dar mérito a quem merece o mérito, não é isso? Não, com certeza. Por isso que eu concordo com, com, com o contínuo do trabalho do Seabra, por conta que eu acho que ele é um bom treinador. Algum outro detalhe ali que, que desse a desejar, mas nada que a gente não possa superar e seguir em frente. Com todo mundo, para a gente finalizar, à disposição. G4 ou meio de tabela ali já tá bom? E eu tô com a expectativa de ser campeão. Nas engrenagens tem aí no meio do campeonato pra frente e chegar o rei. Se Deus quiser. Se não for o brasileiro, pode ser um G5, G4 ali. Mas pelo menos a mulher americana não arrastar, que nós é acostumado a ser campeão. Cruzeirão cabuloso, hoje vai ser quanto mesmo? 2x0 Cruzeiro hoje. Sem reclamação. Qual que é seu nome? Elias. Nova Serrana, Minas Gerais. Lá de Nova Serrana, mais uma caravana do cabuloso. Mais uma cabulosa aí, ó, representante. Chama! Quem marca hoje? Hoje? Vai ser uma do Matheus Pereira só? E o outro? É, porque vai ser 2x0, né? 2x0. 2 a 0 Matheus Pereira vai dar uma assistência. Sabe a quem? 4x1 pra nós, é. para o show, hein? Para o show. 4x1. Aí era 2x0, agora já é 4x1. 2x0, 2x0, 2x0. 4x1, sem matar, hein? Nossa, mudou aqui. Sem matar, hein? Sem matar, hein?
Sem massagem. Caravana de onde? Nova Serrana. Nova Serrana. Nova Serrana. Deixa eu falar os gols. Deixa eu falar os gols. Um gol do Matheus Pereira e o outro, uma dorinha só não faz verão, mas o verão faz, viu? <risos> Bom, gostei, gostei. E aqui, e o trabalho do Fernando Seabra, como que vocês avaliam o trabalho do Fernando Seabra? Tá a favor ou tá contra? Tá apoiando demais, tá apoiando demais. É o Seabra, porra. Seabra, pai. Hoje é 3x0, Fernando Seabra. 3x0, um gol do Matheus Pereira e um passe. Assistência. Tamo junto, tamo junto. Vamos treinar, eu tô vendo aqui a notícia em primeira mão que vão treinar, hein? A torcida Mirim também veio prestigiar o Cruzeiro nesse grande clássico entre Cruzeiro e Corinthians. Qual que é mesmo o seu nome, cara? Meu nome é Leandro. Leandro de onde? Pontos Pacho. Qual que é o nome da organizada que você vem? Reduto União Azul e East 1921. Meu Deus do céu! Olha pra vocês verem o um menino com muita propriedade pra falar. Repete de novo. Reduto União Azul Ixi, 1921. De fato, deram a referência dele ali, que o menino era bom com as palavras, de fato ele é. É a primeira vez no Mineirão? Não. Já veio quantas vezes por aqui? Acho que já veio, já veio umas 30. O quê? Qual que é a sua idade, cara? Ou você tem só essa carinha de, de 8 anos e tem 30? Eu tenho 9 anos. Então seus pais são assíduos aqui na casa, né? É, a gente já é acostumado a vir aqui. E eu tenho certeza que você mais ganhou do que perdeu, não é isso? É, eu já vim aqui muitas vezes que ganhou e poucas vezes que perdeu. Meu Deus do céu! Lembra da última vitória que você esteve presente aqui? Foi Cruzeiro Cuiabá. Cruzeiro ganhou de quanto? 2x1. Um. Quem marcou? Matheus Pereira e Rafa Silva. Cara, eu, eu não tenho a memória igual a sua. Qual que é seu nome mesmo? Leandro. Ô, Leandro, você é um cara sensacional, sabe disso, velho? Uhum. <risos> Gostei. Pouco modesto também, tem que reconhecer mesmo os seus valores. Deixa eu te falar, e para o jogo de hoje, qual que é a sua expectativa, Leandro? É, eu acho que hoje é 3x1. 3x1 para o um Cruzeiro, jogo difícil contra o Corinthians, cara. Não, eu acho que é 3x1. E quem que você acha que marca? Matheus Pereira, Arthur Gomes e o Vilauba. Meu Deus do céu, o menino é brabo mesmo. Você gosta do técnico do Cruzeiro, Fernando Seabra? Eu gosto do técnico. Você acha que ele tem feito um bom trabalho à frente do Cruzeiro? Eu acho que ele está fazendo um trabalho bom que ajudou muito o Cruzeiro. Qual que é o seu maior ídolo que veste a camisa celeste? Dirceu Lopes. Você conhece o Dirceu? Já teve o prazer de conhecê-lo? Aham, uhum, já tive o prazer de conhecê-lo. Sensacional. Você sabe quantos gols que ele fez com a camisa do Cruzeiro, não? Não. Aí também é querer saber demais, né, Leandro? É. Já visitou a Toca da Raposa? Não, ainda não. Pô, seus pais que vêm todos os jogos aqui no Mineirão, tem que te levar lá um dia pra poder conhecer a Toca. A gente tá tentando. Eu vou colocar esse vídeo nas redes sociais, quem sabe o Cruzeiro não vem e te leva pra poder conhecer a Toca da Raposa, onde tudo acontece, né? Se isso acontecer, eu vou ficar muito feliz. Então faz um apelo aí pro pessoal do Cruzeiro, de repente eles assistem esse vídeo, ou o pessoal vai chegar até eles, e você vai conhecer lá a Toca da Raposa junto com seus pais. Ô Pedrinho BH, me leva na Toca? Eu acho que você é o maior fã de, de, de toda a criançada que torce pelo Cruzeiro, cara. Obrigado, viu? Não há de quê. Meus parabéns por ser esse cara gigante que você é. Parabéns pelos seus pais e, principalmente, parabéns por ser cruzeirense. Muito obrigado, cara. Então hoje é Cruzeirão na cabeça, né? Hoje é Cruzeirão na cabeça. Tamo junto. Obrigado, Leandro, de bom despacho. Qual que é o nome da torcida? Reduto União Azul Ixi, 1921.